எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் மகளன் இண்டே வீடியோவில் வந்து நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் இண்டே வீடியோவில் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ஃபாஸ்டஸ்ட் ஹைவே அதாவது அதிக வேகமான நெடுஞ்சாலைகளால் வந்து இண்டை வந்து நாங்கள் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து பயணிக்க போகிறோம் அதை பற்றிய வீடியோ தான் இண்டியா வீடியோ யாராவது முதல் தரம் எங்கள் சேனலுக்கு வாருங்கன்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ பார்க்க தொடங்க வாங்க நாங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பின்னுக்கு இருக்கிறது தான் வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட அதிவேகமான நெடுஞ்சாலை இந்த ஹைவேக்கு என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டுவர்ட் ஹைவேன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹைவே வந்து ஆஸ்திரேலியாண்ட நொதன் டெரிட்டரி டாவில் இருந்து சவுத் ஆஸ்திரேலியாண்ட போர்ட் ஒகஸ்டா மட்டும் போகுது இந்த நெடுஞ்சாலையின் மொத்த தூரம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் அதோட வந்து இந்த நெடுஞ்சாலையில் வந்து ஆஸ்திரேலியாவிட அதிக வேகமான நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் பர் அவர் அந்த வேகத்தில் வந்து பயணிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நாங்கள் இன்றைக்கு அந்த வேகத்தில் தான் பயணிக்க போகிறோம் அதோட வந்து இந்த நெடுஞ்சாலை வந்து என்ன மாதிரியான நெடுஞ்சாலை என்ன மாதிரியான பிரதேசங்களுக்கால வந்து இந்த நெடுஞ்சாலை வந்து போகுதுன்றது எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் அதோட வந்து இந்த நெடுஞ்சாலையில் வந்து என்ன மாதிரியான வித்தியாசமான வாகனங்கள் எல்லாம் பயணிக்குதுன்றதையும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து நான் எங்கே நிற்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவிட வடக்கு மாநிலத்தில் கத்தர்னு சொல்லப்படுற ஒரு நகரத்தில் தான் நிற்கிறேன் இந்த நகரத்துலேருந்து நான் வந்து முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வந்து பயணம் செஞ்சு டாவின்னு சொல்லப்படுற நகரத்துக்கு போக போகிறேன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு மூன்றரை மணித்தியால் பயணமாக இருக்கும் இந்த பயணத்தில் தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஹைவே என்ன மாதிரி என்றதை பார்க்க போகிறோம் வாங்க போகலாம் நாங்கள் வந்து இங்கே இருந்தால் வழிக்கிட்டு போக போகிறோம் இந்த எங்களோட ட்ராவலிங் பார்ட்னர் யாரண்டு பார்த்தீங்கன்னா தூரத்தில் நிற்கிற என்னுடைய மெஸ்டா கார் அவர் தான் இந்த எங்களோட ட்ராவலிங் பார்ட்னர் நாங்கள் போக வேண்டிய பாதை இதுதான் போகலாம் இப்போ நாங்கள் வந்து கத்தரின் நகரத்தை விட்டு வந்து வெளியில் வந்துட்டோம் எங்களால் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ஸ்பீட் லிமிட் வந்து இனி வந்து நூறாக இருக்க போகுது இப்படி வந்து ரெண்டு பக்கம் வந்து ஸ்பீட் சைன் போட்டிருந்தாங்கண்டா அந்த இடத்துல இருந்து அங்கால் இருக்கிற ரோட்டு ஃபுல்லாக வந்து நூறு கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் என்று தான் அர்த்தம் அது வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து கொமன் ரூல் இனி நாங்கள் போக போகிற பாதை வந்து காட்டு பிரதேசத்துக்கால தான் போகும் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து அதிகமான நெடுஞ்சாலைகள் வந்து காட்டு பிரதேசங்களுக்கால தான் போகும் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் ஆக்கள் வசிக்கிற இடத்தை விட காட்டு பிரதேசங்கள் அதிகமாக இருக்கிறதால நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹைவே வந்து காட்டு பாதைகளுக்கால போகும் அப்படி இருக்கேக்க வந்து சில வனவிலங்குகள் வந்து இந்த ரோட்டில் வந்து வாகனத்தில் அடிபட்டு அதுகளுக்கு சிகிச்சை தேவை வேண்டாம் நாங்கள் வந்து இந்த ஃபோன் நம்பருக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து தகவல் சொன்னோம்னா அவங்கள் வந்து அந்த வனவிலங்குகளுக்கு தேவையான சிகிச்சை எல்லாம் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா இது எவ்வளோ நல்ல விஷயம் வந்து அங்கால் இருக்கிறதா நாங்கள் போய்கொண்டிருந்த ஹைவே இப்போ நான் வந்து இங்கால் வந்து ஒரு குச்சு ரோட்டுக்களை வந்து நிற்கிறேன் அது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கால் வந்து கொஞ்சம் பேர் நிற்கினோம் அவை அவங்களுக்கு காட்டுவோம் மட்டுதான் பார்த்தீங்களா அதில் ஒரு பெரிய மாடு ஒன்று நிற்குது அதை வந்து ஆஸ்திரேலியன் பிராமன் புல்லன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு ஆண் மாடு பார்த்தீங்களா அவ்வளோ பெரிய மாடு உண்டு பார்த்துக்கோ நிற்கிறாரு என்ன ஹாய் எப்படி இருக்கிறீங்க இந்த மாடு இங்கிலீஷ்லாம் கதைக்கணும் போல இருக்குது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்காலையும் வந்து கொஞ்சம் பேர் நிற்கினோம் அப்படியா இருந்தால் ஒரு குதிரை நிற்கிறார் பாருங்க ஆஸ்திரேலியாவின் கால்நடைகள் பார்த்து கொள்ளுங்க மக்களே பார்த்து கொள்ளுங்க இப்படியெல்லாம் வேறு இடங்களில் பார்க்க கிடைக்காது
இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து வந்த ஹைவேக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சில இடங்கள் வந்து இப்படி எரிஞ்சு கருகி போயிருக்குது பாருங்க அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தொடர்ந்து போய் பார்த்தோம்னா இந்த இடங்கள் வந்து எரிஞ்சு கருகி போயிருக்குது ஏன் இப்படி எரிச்சிருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எரிக்கிறத வந்து கொன்ட்ரோல்டு ஃபயர் அப்படி இல்லாட்டிக்கு வந்து ப்ரிஸ்கிரைப்டு பேர்னிங்னு சொல்கிறது இப்படி எரிக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து ஆஸ்திரேலியாவின் காட்டுத்தீ புஷ் ஃபயரை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்காக ஆஸ்திரேலியாவின் காட்டுத்தீ வந்து வேக வேகமாக பெறவும் அதுக்கான காரணம் வந்து இடையக்கில் இருக்கிற புல்லுகள் செடியால் புதர்கள் தான் அதால் வந்து அதுகள் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க வந்து இந்த கொன்ட்ரோல்டு பேர்னிங் என்ற ஒரு செயற்பாடு மூலம் வந்து அவங்க இப்படி எரிச்சு விடுறதால வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட காட்டுத்தீயை வந்து இவங்க வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அது வெலைப்பாக்கம் அப்படியே இங்கால பார்த்தீங்கன்னா இங்கால வந்து இடப்பாக்கம் இடப்பக்கத்துலேயும் எரிஞ்சிருக்குது பாருங்க இப்போ நாங்கள் வந்து கொண்டிருந்த இந்த ஹைவேக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான பாறை உருவமைப்புகள் எல்லாம் இருக்குது இந்த பாறைகளை பார்த்தீங்களா இயற்கையாகவே வந்து இந்த பாறைகள் வந்து வித்தியாசமான வடிவமைப்பில் இருக்குது என்ன விதமான பாறைகள்னு தெரியல இப்போ நாங்கள் வந்து நூறு கிலோமீட்டர் பேர் அவரண்ட வேகத்தில் வந்து இந்த பாதையால் வந்து நாங்கள் இனி வந்து நாங்கள் வந்து அங்கால் வந்து நூற்றி முப்பது கிலோமீட்டர் பேர் அவரண்ட வேகத்தில் வந்து போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் வாங்க போகலாம் இப்போ இதுதான் வந்து நாங்கள் போய்கொண்டிருந்த பாதை இந்த பாதையில் நாங்கள் போய்கொண்டிருக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கங்காரு வந்து அடிபட்டு செத்து கிடக்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு காட்டு பாதைன்ற காரணத்தால் வந்து இந்த பாதையை குறுக்கால வந்து கங்காறுகள் காட்டு பந்திகள் எரும மாடுகள் எல்லாம் கடக்குங்கள் அப்போ வந்து அதிகமான வகத்தில் வந்து வாகனங்கள் பயணிக்கிறதால வந்து அதுகள் அடிபட்டு சாகங்கள் பாவந்தான் கூடுதலாக வந்து கங்காறுகள் தான் சாகங்கள் ஆனாலும் வந்து தவிர்க்க முடியாது இதுகளை இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த ஹைவேயால் வந்து எங்கே வந்து நிற்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கிற ட்ரக் ரெஸ்ட் ஏரியா என்று சொல்லப்படுற இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து நிறைய ட்ரக்குகள் சாமான்களை ஏற்றிக்கொண்டு போய் வரும் அந்த ட்ரக்குகள் எல்லாம் வந்து ஓய்வெடுக்கிற இடம் தான் இந்த இடம் இந்த ட்ரக் ரெஸ்ட் ஏரியாவில் வந்து ட்ரக்குகள் வந்து மாடுகளையும் வந்து ஏற்றிக்கொண்டு போகும் கால்நடைகளை வந்து இறைச்சிக்காக ஏற்றி கொண்டு போகும் அப்போ அந்த மாடுகள் எல்லாம் சாணம் போட்டிருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து கத்தரின்ல இருந்து ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் வந்து பயணம் செஞ்சு இப்போ வந்து பைன் கிரீக்னு சொல்லப்படுற ஒரு வரலாற்று நகரத்தில் வந்து நிற்கிறோம் இந்த நகரம் பற்றிய ஒரு பிரிம்பான வீடியோ வந்து எங்கள் சேனலில் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் நான் வந்து லிங்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஓய்வு எடுத்துகிட்டு எங்களை மிச்ச பயணத்தை வந்து தொடருவோம்
இதில் வந்து ஒரு போட்டில் வந்து வடக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து எங்கெங்கே போகலாம் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் செய்யலாம்னு போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இப்படி இதில் போட்டிருக்கிற வந்து சுற்றுலா பயணிகளுக்கு வந்து பிரியோசனமே இருக்கும் இந்த ஹைவேயில் போகிற வழியில் வந்து மெக்டொனால்டு ஏர்ஃபீல்டு வேர்ல்டு வார் டூ என்று சொல்லப்படுற ரெண்டாம் உலக போர் நேரம் பாவிக்கப்பட்ட விமான ஓடு பாதை ஒன்றும் உள்ளுக்க இருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து அது வந்து இப்போ வந்து பூட்டப்பட்டிருக்குது நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து இங்கால் திசையில் தான் இருக்குது அதுக்கு இப்போ வந்து பார்வையாளர்கள் போக இயலாது நிறையா பார்த்தீங்களா இங்காலயம் வந்து சில இடங்களில் வந்து அந்த கண்ட்ரோல்டு ஃபயர் வந்து செஞ்சுருக்கிறாங்க இந்த ஹைவேயில் போயக்க வந்து ஒரு கார் வந்து இந்த பாதையிலேருந்து விலகி ஆக்சிடென்ட் பட்டிருக்குது வேறுங்க அவ்வளோ மோசமாக ஆக்சிடென்ட் பட்டிருக்குது வேறுங்க இதில் வந்து அவங்க போலீஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி ஸ்டிக்கர் ஒட்டியிருக்கிறாங்க வேறுங்க ஒரேஞ்ச் கலரில் எப்போவுமே வந்து நாங்கள் வந்து ஹைவேயில் பயணிக்கேக்க வந்து பாதுகாப்பாக பயணிக்கணும் அப்படி இல்லாட்டிக்கு வந்து இப்படி உயிராபத்து தர்ற விபத்துகள் ஏற்படும் வேறுங்க அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது இப்போ இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து கொன்ட்ரோல் ஃபயரால் வந்து ஒரு பேரிய பிரதேசம் வந்து கருகி போயிருக்குது வடக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து வெயில் காலம் தொடங்க போது வெக்கை அதிகமாகும் அதால் வந்து காட்டு தீ வாரதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் அதிகம் அதன் காரணத்தால் வந்து இவங்க வந்து கொன்ட்ரோல் ஃபயர் வந்து நிறைய இடத்துலேயே செஞ்சு பிறப்போகிற காட்டு தீயை வந்து இவங்க வந்து கட்டுப்பாட்டுக்களை வச்சுருக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி செய்கிறாங்க இந்த நெடுஞ்சாலையில் வந்து சில இடங்களில் வந்து வீதி புனரமைப்பு வேலைகளும் வந்து இடம் வருது இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் நீட்டுக்கு கோணுகள் எல்லாம் வச்சுட்டு வந்து ஒரு பக்கத்தில் வந்து வேலை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த ஹைவே ஆளை வந்து வியூ பாயிண்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு உயரமான இடம் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா தூரத்தில் வந்து நிறைய மலைத்தொடர்கள் செய்யும் காரணம் அவ்வளோ வழியாக இருக்குங்க நாங்கள் தொடர்ந்து வந்து அந்த பக்கத்தில் போகணும் இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கிற இடம் வந்து ஒரு கேம்பிங் கிரவுண்டுன்னு சொல்லலாம் இந்த ஹைவேக்கு பக்கத்திலே வந்து இந்த சுற்றுலா பயணிகள் வந்து கேம்ப் பண்ணுறதுக்கு வந்து இவங்க வந்து கேம்ப் கிரவுண்ட் ஒன்று வச்சுக்கிறாங்க இதில் பேருங்க போட்டிருக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர் ஓவர் நைட் கேம்பிங் அலவுட் வந்து போட்டிருக்காங்க பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து சுற்றுலா பயணிகள் எல்லாம் வந்து கேம்ப் பண்ணியிருப்பாங்க மற்ற அவங்கட கேம்பர் வேன் கரவன் வேனுன்னு சொல்லப்படுற அந்த கரவன் வேன் எல்லாத்தையும் வந்து கொண்டு வந்து பார்க் பண்ணிவிட்டு அவங்க இங்கே தங்கியிருப்பாங்க இந்த இடம் வந்து இந்த ஸ்டூவர்ட் ஹைவேக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது இந்த ஹைவே ஆல நாங்கள் விரைக்க வந்து எங்களுக்கு வந்து சில ஆற்று பகுதி எழும் இருக்குது வேறுங்க இது வந்து ஒரு குட்டி ஆற்று பகுதி இப்படியே வந்து இந்த ஆறு வந்து ரோட்டு குறுக்க அளவு நாங்களையும் வந்து ஆறு இருக்குது வேறு
இப்ப நாங்க போய் கொண்டிருக்கிற ஹைவே வந்து இந்த மேல இருக்குது இப்ப நாங்க வந்து இந்த ஹைவேக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்து இருக்கிறோம் இதுல வந்து ஒரு ஆற்று பகுதி இருக்குது இந்த ஆற்றை வந்து இவங்க வந்து அடிலைட் ரிவர்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நாங்க அதை தான் போய் பார்க்க போறோம் பாப்போமாங்க இதுதான் வந்து அடிலைட் ரிவர்னு சொல்லப்படுற ஆறு இந்த வருஷம் வந்து மழை வீழ்ச்சி குறைவுன்றதால ஆற்றுல தண்ணீரோட்டமும் குறைவு இந்த மேல இருக்கிற வந்து நாங்க போய் கொண்டிருக்கிற ஹைவே போற பாலம் இப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து இந்த அடிலைட் ரிவர்னு சொல்லப்படுற ஆறு வந்து ஓடுது இப்படியே அதுக்கு வந்து இங்கால இருக்கிற வந்து பழைய பாலம் இப்ப நாங்க வந்திருக்கிற இடம் வந்து அடிலைட் ரிவர் என்று சொல்லப்படுற இடம் இந்த இடத்துல வந்து அக்கமடேஷன் இருக்குது ஹோட்டல் இருக்குது ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது பெட்ரோல் ஷெட் இருக்குது பெரும்பாலும் வந்து இந்த ஸ்டுவர்ட் ஹைவேயால் போகிற ஆக்கள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கட்டாயம் நின்றுட்டு தான் போவாங்க பார்த்தீங்களா எத்தனை கரவனுகள் நிற்குதுண்டு இந்த கரவனுகள் எல்லாத்தையும் வந்து இவங்க வந்து காரில் கட்டி இழுத்து கொண்டு திரிவாங்க டூரிஸ்டுகள் இந்த அப்படியே இங்கால் பார்த்தீங்கன்னா இங்காலயம் வந்து நிறைய பேர் வந்து நிற்கிறாங்க வேறுங்க இதுதான் அடிலைட் ரிவரில் இருக்கிற ஹோட்டல் அண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் அதுக்கு பேர் வந்து அடிலைட் ரிவர் இன்னன்னு சொல்லப்படுறது உள்ளுக்கு வந்து ஆக்கள் தங்குறதுக்கான ரூமுகள் ஹோட்டல்கள் எல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து அங்கால் ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இவ்வளோ பேர் வந்து இங்கே இருக்கிறாங்கண்டு அவங்க எல்லாம் வந்து டூரிஸ்ட் இந்த நேரம் வந்து அவங்க வந்து இதில் வந்து தங்கிட்டு போவாங்க அடிலைட் ரிவரை தாண்டி நாங்கள் இந்த ஹைவேயால் வந்து கொண்டிருக்கேக்க வந்து எங்களால் வந்து ஒரு ரயில் பாதையை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் த கான் என்று சொல்லப்படுற ட்ரெயின் போகிற ரயில் பாதை இந்த ரயில் பாதை தான் இந்த ரயில் பாதை வந்து ஆஸ்திரேலியாண்ட டாவின் சிட்டியே அடிலைட் சிட்டியே வந்து இணைக்கிற ரயில் பாதை இப்போ இந்த ரயில் பாதைகளால் வந்து த கான் என்று சொல்லப்படுற புகையிரதம் பாரதை வந்து நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளமான புகையிரத பாதைகளால் பயணிக்கிற எழுநூற்றி எழுபத்தி நாலு மீட்டர் நீளமுடைய த கான் என்று சொல்லப்படுற புகையிரதத்தை வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா நிற்காம போய்கொண்டே இருக்குது இந்த புகையிரதத்தின் நீளம் வந்து எழுநூற்றி எழுபத்தி நாலு மீட்டர் அதாவது கிட்டத்தட்ட முக்கா கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான நீளம் என்னடா இந்த ரயில் பாதை வந்து முதல் அங்கால இருந்தது இப்போ இங்கால இருக்குதுன்னு யோசிக்காதீங்க இது வந்து ஒரு பிரிதொரு நாளில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ தான் இந்த வீடியோ அப்பா ஒரு மாதிரி இந்த ரெயின் வந்து போய் முடிச்சுட்டார் இப்ப நாங்க வந்து இந்த ஹைவேயால வந்து நிக்கிற இடம் வந்து அக்காஷியான்னு சொல்லப்படுற இடம் இந்த இடத்துல ஒரு வீட்டுல வந்து மூன்று பெரிய எரும மாடுகள் நிக்குதுகள் அதை வந்து நான் அடிக்கடி வந்து இந்த ரோட்டால போய் வந்து கவனிக்கிறேன்னா இன்றைக்கு எங்கட்ட நல்ல காலத்துக்கு அந்த எரும மாடுகள் வெளியில வந்து நிக்குதுகள் அந்த எரும மாடுகளை போய் பார்ப்பாங்க அந்த எரும மாடுகள் கொம்புல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து எரும மாடை விட அந்த கொம்பு வந்து பெருசா இருக்கும் அந்த எரும மாடுகளை இப்ப நாங்க போய் பார்ப்போம் இதான் வந்து அந்த வீடு இந்த வீட்டுல வந்து நீங்க இடது பக்கம் பாத்தீங்கன்னா மூண்டு எரும மாடுகள் நிக்குதால் வீட்டு கேட் வேற திறந்து இருக்குது எரும மாடுகள் ஓடி வந்து முட்டி போடுதோ தெரியல அதுக்கும் போய் பாப்போம்
இந்த தூரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மூன்று எரும மாடுகள் தெரியும் பாருங்க இந்த ரெண்டு இந்த கொம்பு வந்து பார்த்தீங்களா அவ்வளோ பெருசாக இருக்குங்க பார்த்தீங்களா அவ்வளோ பெரிய கொம்புள்ள எரும மாடுகள் உண்டு இப்ப நாங்க போற திசைக்கு எது திசையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு வளவுல வந்து காஞ்ச புல்லுகள் எல்லாத்தையும் வெட்டி ரோல் ரோலா வந்து நிறைய ரோல்கள் சுத்தி வச்சுக்கிறாங்க பாருங்க அங்க கிட்ட போய் பாப்போம் இதுகள வாங்க பாத்தீங்களா இதுகள் தான் அந்த புல்லுகள் எல்லாம் சுத்தி வச்சுக்கிற ரோல்கள் இந்த நிலத்துல இருக்கிற காஞ்ச புல்லு எல்லாத்தையும் வட்டி பண்டில் பண்டிலா ரோலா சுத்தி வச்சுக்கிறாங்க பாருங்க வடிக சுத்தி வச்சுக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அப்படியே நிறைய நீட்டுக்கு இருக்குது நாங்க வந்த பாதை வந்த அந்த பாதான் இப்படியே பார்த்தோம்னா அங்கட கார் வந்து அங்கே நிற்குது அங்கே போக வேண்டிய பாதை இங்கே அளவு ரெண்டாம் உலக போர் நேரம் வந்து பல இடங்களில் வந்து ஆஸ்திரேலியா வந்து வான்படை தளங்களையும் விமான ஓடு பாதைகளையும் வந்து உருவாக்கினவங்க அதில் ஒன்றான ஸ்ட்ரெஸ் ஏஃபீல்டுன்னு சொல்லப்படுற இடத்துல தான் நாங்கள் இப்போ நிற்கிறோம் அது வந்து நாங்கள் போகிற பாதைக்கு பக்கத்திலேயே வந்து இருக்குது இந்த விமான தளத்தை வந்து இவங்க வந்து உருவாக்கி பல போர் வீரர்களுக்கும் போர் விமானங்களுக்கும் வந்து பயிற்சி கொடுத்தவங்க அதை பற்றிய தகவல்கள் சில போட்டிருக்குது இதில் நாங்கள் வந்து அதுகள் என்ன மாதிரின்றதை போய் பார்ப்போம் முதலாவதாக நிற்கிற விமானம் இந்த பி ஃபோர்ட்டி எண்ணப்படுற விமானம் அதை இந்த பொம்மையை வந்து இவங்க வந்து இதில் வந்து செஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க அதை பற்றிய தகவல்களும் போட்டிருக்கிறாங்க அப்படி அங்கால் பார்த்தீங்கன்னா அங்கால் வந்து வேறு ரெண்டு விமானங்கள் இருக்குது அது என்ன மாதிரியான விமானங்கள் இருந்தது போய் பார்ப்போம் இப்போ இந்த போர் விமானம் என்ன பேருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர் விமானத்துக்கு பேர் வந்து ஸ்பிட் ஃபயர்னு சொல்லப்படுற போர் விமானம் அதை பற்றிய தகவல்களும் வந்து அதில் போட்டிருக்காங்க இப்படி அங்காலம் வந்து அங்காலம் இன்னொரு போர் விமானம் இருக்குது அது என்னன்றதை நாங்கள் போய் பார்ப்போம் இந்த விமானத்துக்கு பெயர் வந்து அப்டேட்னு போட்டிருக்காங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து டாவின் நகரத்துக்கு கிட்ட வந்து வந்துட்டேன் இப்படியே நீங்கள் நேராக பார்த்தீங்கன்னா நேராக வந்து பெரிய பெரிய கட்டடங்கள் எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதுதான் வந்து டாவின் நகரம் இந்த வீடியோ வந்து இதோட நிறைவு வருது இந்த வீடியோ வந்து உங்களை எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காமல் உங்களுக்கு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட அந்த பெல் பட்டனை தட்டி விடுங்க நாங்கள் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி